Toledo llegó a tener más de 40 conventos, en su mayoría poseedores de notabilísimas obras de arte. De ellos, más de la mitad quedaron abandonados en el siglo XIX, tras las desamortizaciones estatales. En general, los monasterios femeninos no fueron exclaustrados, pero sí confiscadas las tierras de sus rentas, con lo que las monjas iban vendiendo poco a poco sus obras de arte para subsistir. No pocos de ellos sufrieron estragos durante la ocupación francesa y también durante la guerra civil, lo cual supuso el expolio e incluso la destrucción completa de alguno de ellos, como San Juan de la Penitencia, fundado por el Cardenal Cisneros y de un valor artístico incalculable. Los monasterios supervivientes en Toledo, muchos aún de clausura, están casi deshabitados hoy, pero conservan su notable construcción y muchas obras de arte. El monasterio de Santo Domingo el Real recibió en el medievo a numerosos miembros de familias reales que tomaron allí sus hábitos. Es regentado por dominicas e incluye edificios de los siglos XIV al XVI. Su portada renacentista está precedida de un atrio con pórtico de cuatro columnas toscanas. Fue obra del arquitecto y escultor Monegro. La nave única tiene cúpula elíptica, una de las primeras de España, sobre pechinas donde se representan los evangelistas. En su interior se puede ver un retablo plateresco del siglo XVI dedicado a Santo Domingo de Guzmán y otro a San Juan Bautista. El convento tiene dos claustros importantes. El de El Moral, gótico del siglo XV, con zócalo de cerámica de arista y partido por una galería de dos pisos con columnas toscanas de granito en el interior, también realizada por Monegro. Y otro patio renacentista, el de la Mona, atribuido a un discípulo de Herrera y hoy cedido a un convento contiguo. Santo Domingo el Real tuvo valiosísimas obras de arte, hoy desaparecidas o vendidas. En el archivo del convento hay correspondencia de los reyes de Castilla, Enrique III, Catalina de Lancaster y Juan II, y bajo sus piedras se encuentran enterrados los infantes hijos de Pedro I. La silenciosa plaza exterior, compartida con una fachada de Santa Clara, está plena de encanto y se continúa con el cobertizo más largo de Toledo. El monasterio de Santo Domingo el Antiguo es ya citado en el siglo XI y en él aparecieron restos visigodos. El edificio que vemos hoy fue construido en el siglo XVI con proyecto de Vergara el Mozo y de Juan de Herrera. Desde este convento recibió el greco su primer encargo en Toledo, mostrándose el documento original firmado por el pintor junto con una valiosa documentación medieval. También se encuentra allí su tumba, aunque muy posiblemente no sus restos, pues hay constancia de una orden de traslado firmada por el hijo del pintor a un convento que está hoy desaparecido. De las pinturas del retablo que se encargaron al greco, solo quedan hoy dos originales, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, habiendo sido el resto sustituido por copias. Uno de los altares laterales también conserva un greco original, el Cristo resucitado. La sala capitular es un museo, en el que destaca su retablo plateresco, la azulejería y la sillería del coro, todo del siglo XVI. Ya de época barroca encontramos una anunciación de Cajés, un exceomo, una cabeza de San Juan Bautista de Pedro de Mena y una dolorosa atribuida a Alonso Cano. También se muestran diversas piezas conservadas del monasterio anterior medieval, como el sepulcro de Aljofrín del siglo XIV y el zócalo de madera, procedente de un artesonado mudéjar desmontado y adaptado. Desde la sacristía puede verse el claustro, en el que destaca su balaustrada mudéjar de pizarra. En la iglesia del convento de Santa Úrsula puede admirarse el famoso retablo de la visitación de Berruguete.
El monasterio de San Pedro Mártir fue construido en el siglo XVI para los dominicos, en sustitución del anterior situado extramuros y del que aún podemos ver las ruinas. Tiene tres patios magníficos, pero destaca entre ellos el claustro renacentista de Covarrubias, de tres pisos adintelados los dos superiores. El claustro del silencio, aislado del turismo y del bullicio estudiantil, representa un prodigio de armonía, belleza y silencio en el mismo centro de la ciudad. Todo el convento se dedica hoy a actividad universitaria. La portada de la iglesia se organiza como un retablo y en ella intervinieron Vergara el Mozo y Monegro. En su interior se encuentran los famosos sepulcros de la Malograda del siglo XIV y de Garcilaso de la Vega y su padre. Garcilaso, el gran poeta toledano y además soldado de Carlos V. Uno de sus famosos sonetos reinterpreta el mito de Apolo y Dafne en la obra de Bernini. Dafne, hija del río, se transforma en un laurel como forma de rechazo al amor de Apolo. Y es que el amor no correspondido es una tragedia sin culpable, donde bien puede suceder que las lágrimas produzcan el efecto que Garcilaso les otorga. El poeta dice, a Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecía. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los blancos pies en la tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, Apolo, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba, oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorar la crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. San Clemente es un monasterio de origen medieval, reconstruido en el siglo XVI, pero conservando el techo mudéjar de la sala capitular. La portada del convento es de Monegro y la plateresca de la iglesia de Covarrubias, con la tristemente conocida columna amputada. El claustro principal se debe a Vergara el Mozo y también la sillería original del coro, de la que solo quedaron dos magníficas sillas tras un incendio. En el interior se puede admirar un retablo del siglo XVI de Sánchez Cotán y otro de alabastro con motivo de la última cena. En el subsuelo, a cuatro metros de profundidad, hay un aljibe romano. En el convento de Santa Isabel vemos motivos heráldicos en su portada. En su iglesia se encuentra la capilla de los Meneses, del siglo XVI, de Vergara el Mozo y Monegro. En el claustro de los Naranjos queda un arco de un claustro anterior, del siglo XIV, al que llaman Arco de los Pajaritos. El refectorio está decorado con frescos del siglo XVI. Alguna obra de arte expoliada en el 36 de este convento, como la cabeza de un Cristo románico del siglo XIII, puede verse hoy en un museo de Barcelona. Al monasterio de la Concepción Francisca se accede por la Puerta de Alcántara, sobresaliendo los ábsides de su iglesia. Una de sus capillas tiene una sorprendente bóveda mudéjar del siglo XV con azulejos incrustados. El convento de Santa Fe procede de una capilla del siglo XI levantada por los francos que acompañaron a Alfonso VI. Lo hicieron sobre una previa con una bóveda estilo califal, cuyas nervaduras no se juntan en el centro. La Iglesia Museo de San Román es también de origen visigodo y después islámico. En el siglo XIII, Jiménez de Rada la consagró al cristianismo y mandó añadir los ábsides mudéjares. 
A esa época corresponden las valiosas pinturas románicas murales, bien conservadas en general gracias al enlucido que las protegió. Vemos también inscripciones en árabe y latín y decoración estilo califal y almohade. Sus naves están separadas por arcos califales con alfiz, sujetados por columnas y capiteles romanos y visigodos reutilizados. En el siglo XVI se añaden las cúpulas de Covarrubias y el retablo plateresco de Diego de Velasco. En su museo se recogen restos visigodos de la antigua Basílica de Santa Leocadia y también los recientemente hallados en la Vega Baja. Cada vez que se excava en Toledo aparece el pasado. También podemos admirar en las vitrinas una reproducción de las coronas del tesoro visigodo de Guarrazar, descubierto cerca de Toledo y cuyos originales se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional. La historia del tesoro es fascinante. A mitad del siglo XIX, en las huertas de Guarrazar, en las afueras de Toledo, fuertes tormentas removieron una losa que tapaba un nicho revestido con hormigón romano. Un matrimonio de labriegos que pasaba por allí vio brillar algo en el fondo al darle el sol. Volvieron por la noche al lugar con un farol y herramientas, y allí descubrieron un tesoro de coronas y cruces de oro cubiertas con piedras preciosas. Los vecinos, extrañados de tanta actividad nocturna, indagaron en el lugar y encontraron otra tumba con más joyas, que fueron troceadas y vendidas a plateros toledanos, quienes las fundieron. Uno de los labriegos contó el hallazgo al francés Eruard, profesor en Toledo y aficionado a las antigüedades, quien llevó varias piezas al diamantista de Madrid, José Navarro. Este reprochó el troceamiento, pues su valor como antigüedad era muy superior al del oro y a las gemas. Cuando vio la famosa corona de Recesvinto, partida y con las piedras arrancadas, decidió viajar a Toledo y recomprar lo que aún no hubiera sido fundido. Entretanto, el profesor francés Eruard compró la finca de los tesoros a cuatro veces su valor. El diamantista Navarro llevó todo lo que había conseguido al Museo del Louvre, en París, y su responsable lo compró en nombre del gobierno francés. Y aclararon la leyenda de la corona de Recesvinto, Recesvintus Rex Offeret. El rey visigodo de Hispania del siglo VI había donado esa corona a una iglesia, tal y como lo hacían los emperadores bizantinos. Navarro había dicho en el Louvre que el tesoro había aparecido en la finca de un francés y la prensa francesa lo publicó como el mayor tesoro alto medieval descubierto por un francés en su propiedad de Toledo. Comienza la reclamación del gobierno español en la que intervino el historiador Amador de los Ríos, quien argumenta y prueba que el tesoro había sido sacado del país de mala fe y que los verdaderos propietarios eran los templos cristiano alto medievales de Toledo, capital del reino visigodo, donde se colgaban coronas y cruces donadas por los reyes. Fueron las circunstancias calamitosas de la invasión islámica de la península ibérica las que forzaron su enterramiento en la esperanza de recuperarlos después, cosa que no sucedió. Destruidas por el tiempo las iglesias depositarias, el tesoro pertenecía a la corona española, sucesora de los reyes que las donaron. Pero el gobierno francés denegó la devolución de la parte del tesoro de Guarrazar que estaba en su poder. Otras piezas importantes del tesoro, aún no fundidas que quedaron en España, fueron entregadas al Estado, pues la enorme publicidad causó temor a venderlas. Fueron guardadas en el Palacio Real de Madrid, incluyendo la corona del rey Suintila. Pero del palacio fueron robadas en 1921 y jamás volvieron a aparecer. En 1940, el gobierno español acuerda con el francés un intercambio de bienes culturales que incluía el tesoro visigodo de Guarrazar, la dama de Elche y la inmaculada de Murillo sustraída por Scholt. Cuando el tesoro llega a Madrid, se hace constar que a la corona de Recesvinto de vuelta le falta una R. Esa R, junto con alguna pieza más, puede verse hoy en el Museo de la Edad Media de París.